Xin chào cả nhà yêu Lan, ngày hôm nay thì em sẽ tách cái chậu kiếm này ra để trồng lại bởi vì nó đã đẻ kín hết chậu rồi Và theo như em dự đoán thì một cái chậu to này thì rễ nó đã chật cứng rồi và hiện tại thì chất dinh dưỡng nó không đủ để nuôi một cái bụi này Đấy các anh chị có thể thấy không cái bụi này thì cũng rất là quen thuộc với cái màu chậu này này Bởi vì em đã từng quay một cái video clip ở trên kênh để giới thiệu đến các anh chị về lúc mà em lấy nó Ở trong làng là một cây đột biến của rừng Gia Ly Ở trong làng về Lúc đó thì nó có ba cái tép già Thì em tách ra một tép để giao lưu với một ông anh Cái chậu kiếm này Đây là kiếm Bicolo Uh, một uh, dòng kiếm uh, đặc hữu của vùng uh, rừng núi Con Tum này Và đây là một bông uh, đột biến với thân thủ uh, khá là đẹp Bản lá to và củ của nó rất là to tròn Đấy và em giữ lại được uh, hai cái thân già Thân già này và thân già này Và trong vòng một năm qua thì nó đã đẻ ra được uh, một bụi, một lùm như này các anh chị này Tuy nhiên thì uh, em chăm thì em vẫn chưa ưng ý lắm Bởi vì là... À, nếu mà mình chăm sóc tốt hơn nữa thì à, khả năng bản lá của nó sẽ to hơn rất là nhiều Đấy và cũng à, là em chưa thay đổi à, giá thể với cả chậu cho nó này Thì nó đang hơi bị chật và vì thế thì nó chen chúc nhau quá Và hy vọng là khi mà tách nó ra ấy, và trồng riêng ra thì à, nó sẽ được thoải mái hơn và phát triển à, hết cỡ Khi đó thì à, cây sẽ đẹp và mướt hơn rất là nhiều và hiện tại thì uh, cây này thì em chưa, chưa có chia sẻ trên kênh các anh chị nhá Đợt trước thì có một số các anh chị đã đặt trước rồi Bởi vì uh, mọi người thì rất là thích những cái uh, bông kiếm đột biến Đặc biệt là của rừng uh, núi uh, Việt Nam nói chung Và của Gia Lai Con Tum nói riêng uh, Dòng kiếm của Việt Nam mình Vì thế thì cho nên là nó mang cái ý nghĩa bảo tồn rất là nhiều Và hoa của nó rất là đẹp Cũng như là em đã từng quay một cái video clip mùa vừa rồi, mùa hoa vừa rồi Nên trên kênh mình ấy Hoa rất là đẹp luôn các chị ạ Và em lại tiếp tục nhân giống Bởi vì là giống chưa có nhiều Mà cái này chỉ chia sẻ cho vài khách Thì lại hết sạch thôi Vì thế thì công việc đầu tiên là phải nhân giống đó Một năm vừa qua nó đẻ đến 14-15 mầm Và cây của nó rất là nhiều lá này Rất là đẹp luôn các chị ạ à Đây là kiếm lô hội đột biến rừng Và bên này là kiếm bicolo đột biến rừng một bên là của rừng núi Gia Lai Cụ thể là của Ieli, Chư Bả Gia Lai Còn bên này là thuộc rừng núi Tum Mơ Rông Của tỉnh Con Tum Và cái kiếm Bicolo này, lá của nó thì Nó nó nhìn cái cách mọc của nó này Kiểu kiểu theo hướng mọc lướt ấy. đấy Củ rất to, lá thì ít Còn cái chị này đây Nó mọc xếp rất là nhiều lá này Đấy Bây giờ thì em sẽ cắt cái chậu này ra các anh chị ạ Bởi vì không thể nhổ bụi kiếm này lên được Vì bộ rễ của nó thì nó mọc rất là chắc chắn Khi mình cầm những cái củ, những cái tép này mình nhổ lên thì chắc chắn là sẽ đứt Và ảnh hưởng đến sức khỏe của cây rất là nhiều Vì thế thì hy sinh một cái chậu thì cũng rất là xứng đáng thôi Chậu này có vẻ rất rất là dày này và khó cắt này khá là cứng đây các anh chị ạ và dày chậu này thì nó thuộc loại nhựa dẻo cho nên là nó nó cắt nó hơi dai và chất liệu của nó thì cũng dày nó làm rất là dày theo em dự đoán thì dễ nó mọc kín hết chỗ này rồi vì thế thì cây sẽ thiếu đi chất dinh dưỡng để củ và bản lá tốt hơn bởi vì nó hoàn toàn có thể đạt được kích kích cỡ về củ tức là giả hành cũng như là về bản lá sẽ to hơn em thì có rất là nhiều những cái dự định của bản thân mình ờ à, từ những cái dòng địa lan cho đến những cái loài lan lọng rồi mũi rồi tất tần tật mọi thứ em đều yêu thích và mong muốn có thể mang về thật là nhiều trong khu vườn của mình để có thể vừa chơi mà cũng có thể là 
chia sẻ đến các anh chị Quả tính của em thì nó theo kiểu ngẫu hứng Chơi cũng được mà giao lưu cũng được Và đặc biệt nhất ấy, cây lan khi mà chia sẻ đến các anh chị ấy, nó phải thực sự là chuẩn. Bởi vì á, em thấy rất là nhiều người nhập những cái mặt bông về để bán cho các anh chị. Khi mà giá lan đột biến còn cao thì họ rất là sợ sai cây. Nhưng mà đến khi lan rẻ rồi ấy, thì họ nhập ồ ạt và bán một cách rất là nhiều theo kiểu thanh lý và không hề sợ sợ sai mặt hoa. Đấy. Và để một cái cây lan ấy, như một cái cây này, từ lúc em phát hiện đến giờ là khoảng một năm rồi Thì nó mới đẻ được bấy nhiêu đây thôi, không có nhiều giống đâu Em chẳng bao giờ dám nhập ở đâu hết để mà về bán cả Bởi vì như thế thì nó nhiều lúc ấy, họ những cái người mà bán cho mình ấy Thậm chí là cái nguồn của họ cũng không chuẩn mà khi mà mình chia sẻ đến tay khách hàng của mình ấy. đến lúc mà đến mùa hoa mà khách hàng của mình sổ lại ấy, mà nó không chuẩn mặt hoa ấy, thì mang tiếng cho mình lắm cây lan thì không bao giờ nó có tội được à. bởi vì nó chỉ là một cái cây thôi dù xấu dù đẹp thì nó vẫn mang lại cho mình một cái em cảm giác một cái món ăn tinh thần hàng ngày sau khi mình đi làm về mình có góc không gian để mình thưởng thức cái đam mê của mình còn những cái người ấy những cái người mà chia sẻ sai nguồn giống ấy đấy là những người mới là những người có tội Đây, và em đã nhắc được nguyên một tảng ra rồi các anh chị nhé đấy xong các anh chị có thể thấy này, rễ nó mọc kín hết rồi này. Đây. Và bây giờ thì cây sẽ cần tách ra từng tép để mà vào những cái chậu nhỏ hơn và sẽ nhân thêm nhiều giống hơn nữa. Khi mà nó đã có một bụi như này thì mình nhân giống được nhiều và nhanh hơn so với khoảng thời gian một năm vừa qua. Bởi vì một năm vừa qua thì từ hai tép già em nhân được một bụi như này. Và bây giờ từ một bụi như này toàn những thân mà trẻ khỏe thì uh, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và sau này sẽ có giống để chia sẻ đến các anh chị uh, bây giờ thì uh, giá của những cái mặt uh, bông đột biến thì nó êm hơn ngày xưa rất là nhiều rồi và em sẽ nhân nhiều giống lên và sẽ dễ dàng chia sẻ hơn đến các anh chị những cây giống chuẩn chất lượng mà đặc biệt hơn nó là của núi rừng uh, Việt Nam nói chung và của Tây Nguyên nói riêng các chị nhé sau khi uh, tách ra thì uh, em được uh, một chậu, hai chậu, ba chậu, bốn chậu, năm, sáu, bảy, tám và chín chậu. Tách kiếm thì cũng dễ thôi các anh chị ạ, cũng không khó lắm đâu. Uh, cái nhánh tách đầu tiên thì bị uh, đây bị gãy mất một uh, một mầm măng nhỏ thôi, còn lại thì nguyên vẹn hết. Cái gì ban đầu tiên ấy thì mình cũng uh, hơi tâm lý một chút nhưng mà về sau thì uh, tách nó đều rất là ngon lành dễ cả chùm đây bám theo đây các anh chị này đấy không bị rụng ra và cứ một mầm như này một năm lên hai ba mầm con là cũng ổn định rồi đấy chơi lan và kiếm những cái dòng giống tinh túy nhất ở trong cái dòng lan đấy thì cũng là một cái rất là vui và bây giờ thì em sẽ đi nhặt phân bò để về trồng lan đây và sau một buổi chiều lao động thì đây là thành quả của em các anh chị ạ một bao phân bò khô và chia sẻ thêm thì phân bò khô thì trồng lan rất là tốt các anh chị nhé à, Giả hành và lá của cây lan nó sẽ to và xanh bóng luôn Và vừa về thì em đã chuẩn bị nhanh chóng những cái chậu trồng lan Kẻo trời nó tối
cùng em cũng đã hoàn thành xong chín chậu kiếm lô hội đột biến rừng Iali Gia Lai các anh chị nhá. Mặt hoa này thì rất là đẹp và hiện nay thì chưa có trên thị trường bởi vì là nguồn giống thì trong tay em cả. Hy vọng một ngày không xa thì em sẽ mang những cái nét đẹp này của vùng đất Tây Nguyên, cụ thể là Gia Lai gửi đến các anh chị yêu lan trên kênh mình sưu tầm và bảo tồn nguồn giống của lan rừng Tây Nguyên nói riêng và của Việt Nam nói chung các anh chị nhá. Và cũng rất mong là các anh chị sẽ đón nhận Nhiệt tình, giống như từ xưa nay các anh chị luôn luôn đồng hành và ủng hộ em nhé Và các anh chị thấy đấy, quanh đi quẩn lại thì cũng đã hết ngày rồi Và bây giờ thì em sẽ đi ăn tối đây, vì khá đói bụng rồi Và em xin chúc các anh chị là một tuần mới là tràn đầy năng lượng này à, Luôn luôn vui này Và sưu tầm được cho mình những cây lan đẹp trong góc nhỏ đam mê của mình nhé Em xin chào và xin cảm ơn các anh chị đã xem video ạ